Isang magandang araw po sa lahat at uh, welcome sa episode 6 ng ating Teaching Tools series. It's the 6th episode but this will be the first episode for what we call G Suite Tools series. So, I, I have decided to start with creating a Gmail account uh, para maging smooth lang lahat at Ito kasi yung magiging um, starting point natin kung halimbawa i-explore natin ng G Suite tools or yung iba, iba, iba't ibang um, Google apps, Google tools and services na kasama sa tinatawag nating G Suite. So, I know that most of us would find this video or this skill an easier one. But I just hope that with the tips and guidelines that I have provided here, you would still find this helpful. So this is not limited for teachers, for students, but even entrepreneurs who are now on the online platforms, yung kinatawag nating mga online businessmen, yung mga nag online selling, they would, I hope this video will also be helpful for you. Ideally, itong video na to, I created this for those who are first timers in creating a Gmail account, yung talagang never pang gumawa ng Gmail account. So, ito yung mga steps kung ano yung dapat gawin at ano yung mga dapat tandaan. Siguro, dahil um, yung perspective ko din dito as a teacher, sa darating na preparations for the next school year, magkakaroon ng mga orientations for sure sa mga estudyante at sa mga magulang. Kung halimbawang Iko consider natin yung isang um, approach or isang mode of delivery of instruction which is through online platforms, then I think um, having your personal email address would be a requirement already. So, kung halimbawa kinakailangan nyo ng mga materials, instru um, instructional videos for your orientation and presentation on how to start with opening or creating a gmail account then this video will be helpful for you so una pagka open ng browser itype lamang ang gmail.com tapos ay piliin ang create account May dalawang options na lalabas, pero for myself, ang pipiliin natin kung pang personal na account ang kailangan natin i-create. Ngayon ay sisimula na natin ang pag-create ng sariling account sa pagbibigay ng iyong mga personal information. Sa paggawa ng isang unique account, kailangan siguraduhin na ikaw ay nagbibigay ng totoong mga informasyon. Pagkatapos ilagay ang iyong first name at last name, gumawa naman ng isang unique username. Siguraduhin na wala kang kaparehas na username dahil kapag ka meron kang kaparehas, hindi ito tatanggapin ng Gmail. Sa paggawa naman ng password, siguraduhin ito ay strong password. Mas ligtas kung ito ay combination ng capital letter, small letter, number at special symbol. Ikaw ay i-require ng Gmail na gumamit ng password na 8 characters pataas. Iwasang gamitin password ang iyong birthday. At siguraduhin kung gagawa ng password, ito ay iyong matatandaan. Huwag ipamimigay ang password sa iba o ipaaalam. Baguhin din ang password regularly. Ito ay para masigurong ligtas ang iyong account mula sa mga hackers. Pansinin na hindi tinanggap ng Gmail ang una kong ginamit na username. Ito ay dahil meron ng gumamit na ganitong username sa kanilang database. Kaya kailangan natin itong palitan. Para maging unique username ito, pwede natin itong haluan ng mga numero. Pero paalala lang po na sa paggawa ng ating Gmail account at kung ito ay gagamitin sa paralan, sa trabaho, sa mga business matters, 
mas mainam na nandoon pa rin nakalagay yung pagkakakilanlan natin. Pwedeng ito ay unang pangalan natin o apelido o kaya initials ng ating pangalan. Hanggat maaari gumamit tayo ng formal email address, formal username, kung ito ay gagamitin sa isang business transaction, sa trabaho, at sa paaralan. Kapag tinanggap na ng Gmail ang iyong username at password, ikaw ay hihinga naman ito ng phone number or email address. Pero ito ay optional. Ang phone number na ito ay maaring gamitin ng Gmail pandagdag siguridad sa iyong ginagawang account. Dito kanila pwedeng i-update kung halimbawang meron silang na-detect na nag-open ng account mo sa ibang location o kaya ikaw ay nagpalit ng password. Kung nailagay mo na ang mga hinihinging karagdagang impormasyon, ay pindutin lamang ang next button. Dito mo rin mababasa ang privacy and terms ng Google patungkol sa paggawa ng iyong sariling account. Kung ikaw ay sumasang-ayon na sa privacy and terms ng Google, i-click lamang ang I agree. Ayan, meron ka ng sariling Gmail account. Pero kukumpletuhin muna natin ang iyong profile. Sa paggawa natin ng account, yan ay 10% pa lang ng iyong personal profile. So, ang isusunod naman natin ay ang pagpili ng SIM. Sa pagpili ng team, ito ay iyong personal choice kung ano ang itsura ng magiging account mo. Pwede kang pumili ng iba't ibang kulay o disenyo bilang background ng iyong account. Pwede kang pumili ng plain color o kaya naman ay wallpaper design team. Kung first time gumawa ng Gmail account at hindi pa pamilyar sa mga features nito, bibigyan ka rin ng option ng Gmail para maturuan kung paano gamitin ang iba't ibang features. Meron ding isa pang option na import contacts and mail. Ito naman ay kung meron ka ng existing Gmail account at nais mong ilagay ang iba mong contact dito sa bagong account na ginagawa mo. Kung wala ka namang existing account before, i-check lamang ang option na ito para ikaw ay makamove na sa iba pang steps.
At dahil ginagawa natin ang Gmail account na ito sa pamamagitan ng laptop, ikaw din ay bibigyan ng option Gmail kung gusto mong magkaroon ng mobile app na Gmail sa iyong cellphone. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong mobile number o pag-scan ng binigay na QR code o kaya naman ay bisitahin ang gmail.com slash app sa iyong mobile phone. And we're almost done. Ang panghuli ay ang paglalagay ng iyong profile photo. Pag nakapili ka na ng iyong profile picture, i-upload lamang ito sa iyong Gmail account. At dito mo banda makikita ang iyong profile picture. Siguraduhin matatandaan mong mabuti ang iyong username at account name. Sa bandang kanan ay makikita natin ito na merong initial o first letter ng iyong pangalan. Kapag tinapat mo doon ang iyong computer cursor, lalabas ang account name at username para iyong manote at madouble check. Congrats! Meron ka ng sariling Gmail account.